премия журнала «Собака.ру» была создана в Санкт-Петербурге еще в 2006 году. Это премия о людях и проектах, которые стали самыми значимыми в жизни города. А как мы знаем, таких немало и в Уфе. Именно поэтому в этом году уже в четвертый раз в отеле «Шаратон» состоялась церемония награждения «Топ-30. Самые знаменитые люди Уфы». Очень были сложные у нас голосования. Мне было даже, даже мне было немножко тяжело, потому что в некоторых номинациях как-то восприняли как борьбу номинанты. Ну, так иногда бывает. И многие расстраивались там каким-то поводом. Но я всегда повторяю одно, что для нас, для организаторов этой премии, нет победителей. Это просто вот такая, ну вот, чтобы сделать церемонию, нужно, чтобы были голоса, да? Но для нас ценность – это те 30 человек, которых мы назвали своими героями в этом году. И для меня это главное. Ежегодно 30 человек, каждый из которых совершил прорыв в своей сфере, становятся участниками открытого голосования на сайте премии. По его итогам определяются победители в разных номинациях. В этом году их было 8. Бизнес, искусство, спорт, социальная сфера, кино, лайфстайл и герой, который меняет город. То, что вот сейчас мы пришли на это мероприятие журнала «Собака», это тоже, я считаю, для нас очень здорово, потому что еще больше людей узнают о проекте и примут участие. Кстати, именно Наиль Махмутов со своим проектом Любимый художники Башкортостана забрал статуэтку в номинации искусства. Но, несмотря на то, оказалась в руках желтая собака или нет, каждый из этих людей уже сделал свой значимый вклад в жизнь города. Так Светлана Родионова и компания Уфанет создали проект, который позволяет всем желающим бесплатно заниматься скандинавской ходьбой. Сегодня живи активно объединяет уже более двух тысяч человек, а тренировки проходят в 11 парках и скверах города. О нашем проекте «Живи активно» теперь узнал еще больше людей. Вот это самое главное, чего мы хотели, наверное, и чего мы добились. Я считаю себя победителем. Я считаю, что компанию «Фанет» победитель. Мы создаем много социальных проектов. Мы это будем делать, потому что мы это делаем для людей. Мы это делаем для того, чтобы менять мир. И с нашими проектами мир меняется. Это здорово! Примечательно, что было очень много проектов, посвященных здоровью, образу жизни и спорту. Среди лауреатов премии Владислав Литвинчук, организатор уфимского международного марафона и основатель школы правильного спорта. Самое главное, чего мы добились, то что эти наши события проходят регулярно, то что в нашей школе занимается ежегодно уже более 500 человек. В наших планах дальше развиваться, чтобы на нашем марафоне участвовало больше 10 тысяч человек. Ну и чтобы ну, любительским спортом Спортом занимался не 0,1% населения, а хотя бы 1%. Вообще наша цель всей этой премии, чтобы про этих людей знал наш город, чтобы мы знали, чем мы можем гордиться, чтобы всех нас это мотивировало двигаться вперед и делать наш город лучше. Анастасия Худик, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ.